O Supremo Tribunal Federal negou liminar requerida pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino para isentar as escolas privadas de oferecer atendimento educacional adequado e inclusivo às pessoas com deficiência. Todos os dias, Gisele lida com o autismo. Ela é vice-presidente de uma associação que ampara crianças com o distúrbio e tem um filho autista de seis anos. No ano que vem, ele vai para uma escola particular comum. A matrícula já está garantida e Gisele está contente. Somos todos diferentes, não somos todos iguais. Então, assim, é, ele, se eu pôr ele com uma, uma escola só com crianças autistas, como que ele vai viver na, na vida adulta? Por força da chamada Lei da Inclusão, aprovada em 2015, instituições de ensino particulares estão proibidas de negar a matrícula ou cobrar taxa extra de alunos com deficiência. Também serão obrigadas a disponibilizar professores especializados e arcar com o custo de tudo isso. Assim como a escola do município. Nós também no município, nós temos um custo. Quando entra um deficiente, a gente tem que, que contratar um professor auxiliar para atender as necessidades daquele deficiente. Por que, que na escola particular tem que ser diferente? Tem que ser igual em todos os âmbitos, municipal, estadual, particular, independente do âmbito que for, essas pessoas têm que ser inclusas. Desde a aprovação da lei, muitas escolas particulares de Santa Catarina vêm se manifestando contrárias à determinação. Principalmente no que diz respeito a dois artigos que versam sobre a estrutura educacional inclusiva. Os gestores reclamam que não teriam condições de arcar com os custos sem repassar os valores a todos os pais. Nesta escola em São José, estudam duas crianças com autismo. Aqui foi feito um acordo entre a instituição e os pais das crianças com o transtorno. Eles pagam mais, sempre que um custo adicional é gerado. A gente entende que toda criança tem direito sim à educação, tendo ela algum tipo de deficiência ou não. Só que esses custos acabaram exonerando apenas em cima das instituições, o que fica muitas vezes inviável. Porque precisamos de mais de um profissional para dar conta dessa demanda. Se não for derrubada pela liminar, a lei da inclusão entra em vigor a partir de janeiro de 2016. Mas as matrículas dos alunos com deficiência já estão garantidas por outra lei, mais antiga, de 1989. As penas para o descumprimento também. Com a lei brasileira de inclusão, esse tipo de crime se tornou ainda mais grave. Então, é reclusão e multa por quem dificultar a matrícula de crianças com deficiência. Nós procuramos o Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina, mas fomos informados que o Sinep só vai se pronunciar depois de uma decisão final do Supremo Tribunal Federal.